Suomalaisten aktiivinen hyökkäysvaihe jatkosarassa alkoi heinäkuussa 1941. Merkittävimmät hyökkäyssuunnat olivat Karjalan kannas ja Aunuksen Karjala. Laatokan pohjoispuolella hyökkäykselliset sotatoimet olivat vaikeita. Alue oli pääosin tiheää ikimetsää, käyttökelpoisia teitä oli hyvin harvakseltaan. Äänisen rannalla sijaitseva Petroskoen kaupunki oli yksi tärkeä kohde ja reitti sinne kulki Villavaaran kautta. Villavaaran hallinnasta taisteltiin verisesti viikon verran ja taistelu sisältää kuin pienoiskoossa, minkälaisia haasteita jatkosodan hyökkäysvaiheen statoimiin sisältyi. Video on koostettu yhteistyössä jalkaväkirykmentti 26 eli S-rykmentin perinnetoimikunnan kanssa ja taistelu on kuvattu nimenomaan heidän näkökulmastaan. Taisteluun osallistui miehiä lukuisista muistakin yksiköistä. S-rykmentti oli Helsingin kurvin kundeista, eli Sörnäisten, Harjun, Kallion ja Vallelan kasvateista koottu sotilasosasto. Talvisodassa he muodostivat jalkaväkirykmentti 11 ja jatkosodassa heistä koottiin jalkaväkirykmentti 26. Rykmentin lähtökohta oli haastava. Upseerit eivät luottaneet työläistaustaisiin miehissä, eivätkä miehet luottaneet upseereihin, armeijaan tai esivaltaan yleensä. Sisällissodan arvet olivat vielä puolinen toisen hyvässä muistissa. S-rykmentti oli osa sitä talvisodan ihmettä, kun kansakunta yhdistyi ulkoista uhkaa vastaan. Talvisodan ihme ei tullut ilmaiseksi. 2900 miehistä kaatui 324 ja haavoittuneita oli yli 1500. Jatkosodassa rykmentti kuului varsinaisesti 12 divisioonaan, mutta Petroskoen suunnan hyökkäyksessä se oli siirretty neljännen divisioonan alaisuuteen. Villavaaran kylä ja juna-asema sijaitsevat tienristeyksessä noin 40 kilometriä Petroskoista länteen. Kylän kautta kulki tärkeä maantie, ja rautatie lännestä itään aina Petroskohin saakka. Maasto oli hyökkäjälle vaikea. Se koostuu lähinnä tiheästä korpimetsästä, kukkuloista ja lukuisista soista. Koko taistelu tultaisiin käymään suhteellisen pienellä alueella. Syyskuun 14. päivänä IR-26 otti Villavaaran suunnan rintamavastuun itselleen. Edessä oli hyvä tie, mutta venäläiset olivat kaivautuneet tukevasti vahvoihin puolustusasemiin. Rintamahyökkäystä haluttiin välttää, se tuottaisi vain raskaita tappioita ja läpimurron sijaan vihollinen vain vetäytyisi seuraavalle puolustuslinjalle. Jostakin pitäisi löytyä keino päästä koukkaamaan selustaan. S-rykmentti aloitti hyökkäyksen 14. syyskuuta puolita päivin. Sää oli satainen ja sumuinen, sen toivottiin rajoittavan vihollisen lentotoimintaa. Hyökkäys määrättiin liikkeelle ilman tulivalmistelua. Tykistö ampui kuitenkin muutamia maaleja tulanjohtajien pyynnöstä. Ensimmäinen pataljona hyökkäsi rautatien suunnassa, toinen pataljona maantien suunnassa, ja kolmas pataljona pohjoisempana Merkkelitsän suuntaan. Suomalaiset pääsivät tunkeutumaan muutamasta paikasta vihollisen asemiin, mutta venäläisten sitkeä vastarinta esti saarostusyritykset. 
Punailmavoimat suoritti Villavaran alueella runsaasti taistelulentoja. Suomalaisella ei ollut alueella hävittäjäsuojaa, eikä oikein ilmatorjunta-aseistustakaan. Taistelut hyytyivät iltaan mennessä pattitilanteeksi. s rykmetin tilanne oli hankala. Miehet olivat väsyneitä, mutta lepo jää puolittaiseksi, sillä teltat ja kenttäkeittiöt olivat jääneet taakse. Tykistö pehmitti läpi yön vihollisen asemia. Suomalaiset uudistavat hyökkäyksensä seuraavana päivänä. Ensimmäinen patelena sai vallattua tyhjän kukkulan. Venäläiset olivat vetäytyneet vaivihkaa taaempiin puolustusasemiin. Ensimmäisten päivien kokemus osoitti, että puskemalla ei venäläisten asemista läpi päästäisi. Sotavankien kuulustelussa oli tihkunut tietoja, että päätien suunnassa porsus oli syvä ja vahva. Partiot olivat kuitenkin havainneet, että linnotteista puuttui leveyttä. Syyskuun 16. päivä ykköspataljonan tiedustelupartio kiersi Etelän kautta ja totesi Villavaaran aseman olevan lähes tyhjä vihollisesta. Kakkospatronan luovutti rintamavastuun JR-35 ja pääsi lepoon. Kolmas pataljona jatkoi hyökkäystoimintaa Markkilitsan liepeillä. Rykmentin komentaja antoi käskyn koukata Villavaaran suuntaan soita pitkin. Pääkohteena oli katkaista tie aseman itäpuolelta, vyöryttää länteen sekä varmistaa itään. Mukaan määrättiin tykistön tulenjohtajia ja pioneereja. Aamuyöstä syyskuun 17. päivänä ykköspatelena aloitti koukkausmarssin. Joukko eteni tietyntä taivalta soiden kautta saapuen kello 11.30 aikaan noin 400 metrin päähän tavoitteestaan. Ruokailun, levon ja ryhmityksen jälkeen kello 15 pataloina ylitti rautatien. Hyökkäys yllätti venäläiset täydellisesti. Suomalaiset valtasivat heti kättelyssä viiden tuumin haupitsipatterin hevosvaljakoineen ja myöhemmin vielä toisen kolmetuumaisen patterin. Näitä pattereita käyttivät mukana olleet tulenjohtoryhmät hyvällä menestyksellä suora ammuntaan. Yksi komppania varmisti tien suunnan itään ja muu pataljona eteni länteen. Aseman koillispuolella tuli vastaan viisi panssarivaunua, jotka pysäyttivät hyökkäykseen. BT-sarjan vaunut oli suunniteltu 1930-luvulla nopeuden ehdoilla. Ne todettiin jo toisen maailmansodan alussa liian köykäiseksi rintamataisteluihin, mutta tuollainen kevytkin tankki voi olla paha vastustaja, jos itsellä ei ole käsillä riittävän tehokasta asetta. Suomalaiset saivat lievällä onnenkantamoisella ammuttua 20 millisellä norsupyssyllä yhden bt 5 tuleen. Raskaimmat taistelut käytiin mottien ympärillä. Suomalaiset olivat motittaneet venäläiset, mutta koukannut ykköspataljona oli myös itse eristyksissä omista joukoista. Huolto kulki tuskaisen hitaasti soiden ja ikimetsien lävitse. Haavoittuneitakaan ei saatu hoitoon. Venäläisillä riitti vielä miehiä taistelutahtoa, asemista käytiin sekavia lähitaisteluja. SN ensimmäinen pataljona saa laajennettua asemia länteenpäin, mutta vihollinen painosti lujasti idästä. Erityisesti vahvistuksissa tullut ir 35 komppania oli kovan paineen alla rautatien ja ma- maantien välimaastoissa. Komppania teki rajun vastahyökkäyksen suon yli ja löi viholliset takaisin. Vihollinen tulitti idästä raskalla patterilla, 
mutta tuli oli epätorkkaa. Osa amoksista putosi venäläisten niskaan. Vangilta oli saatu saaliksi alueen kartta, johon oli tarkoin merkitty Villavaaran ympäristön taisteluasemat. Vangilta saatiin myös tietoa, että venäläiset valmistelivat isoa hyökkäystä Villavaaran motin pelastamiseksi. Syyskuun 19. päivänä vihollinen yritti kiivaasti hyökätä idästä ja saada kosketuksen motissa oleviin tovereihinsa. Suomalaisten puolustus piti, vaikka oli lähes motitettu venäläisten väliin. Ampumatarvikkeet alkoivat käydä vähin niin omista kuin sotasaalisaseistakin. Puolta päivin lähestyi linjaa vihollisen kuorma-auto sivuuttaen ihmeellisellä onnella tiellä olevat miinat. Vallatun haupetsin osuma etupyörään suisti auton ojaan. Auton lavalta löydettiin kenttäkeittiö täynnä ruokaa. Ohraryyneistä ja lihasta valmistettu keitos oli maltaa hieman outo, mutta nälkä poisti ennakkoluulot. Kuorma-auton reittiä ihmeteltiin pitkään. Nähtävästi kuski oli saanut vain ohjeet ajaa kuorma-auto tietyyn suuntaan ja unohdettu mainita, että reitti ylittää rintamalinjat. Viestimiesten vikapartion nappaama vanki paljasti, että vihollinen valmisteli etelästä yllätyshyökkäystä. Jer 26 kakkospataljona ja Jer 5 kakkospataljona siirrettiin ensimmäisen pataljonan avuksi. Iltapäivällä ykköspataljona torjui idästä rajon hyökkäykseen tukenaan viisi sotasaalishaupitsia, joita se käytti suorasuuntausammuntaan. SN toisen pataljonan kärkikomppania väijytti etelässä saapuvan hyökkäyksen. Railakas rynnäkkö loi hajalle pitkän marssin väsyttämän vihollispataljonan. JR-viitosen pataljona kävi koko päivän lukuisia rajuja kahakoita motista etelään ja kaakkoon purkautuvia vihollisryhmiä vastaan. Päivän aikana pionerit saivat avattua huoltotien jonkinlaiseen kulkukuntoon. Ykköspataljona sai yöllä ampumatarvike ja muona täydennystä mieskolonnalla tuotuna. Palatessaan kolonna otti mukaansa haavoittuneet ja saadut vangit. Haavoittuneiden tilanne Villavaaren saarastuksessa oli ollut kestämätön. Lääkitä miehet pystyvät antamaan vain ensihoidon. Haavoittuneet olivat viettäneet useamman yön alkeellisissa havomajoissa. Saatuan huoltoreitin kuntoon suomalaiset alkoivat pääsemään niskan päälle taistelussa. SN ensimmäinen pataljona keskittyy torjumaan vihollisten idästä suorittamat saartorenkaan murtamisyritykset. JR26 ja JR5 muut pataljonat hyökkäsivät idästä, etelästä ja lännestä tehtävänään tuhota välissä oleva vihollinen. Tähän hyökkäykseen yhtyvät myös JR25 ja 26 Markkelitsan suunnalla taistelevat joukot. Tarkoitus oli saada villavara puhdistettua lopullisesti vihollisvoimista. Aamulla 21. syyskuuta puna-armeijan vastarinta Markkelitsan suunnalla alkoi viimein pettämään. Venäläiset yrittivät vielä kerran raivakkaalla rynnäköllä ulos motista, mutta hyökkäys pyhäsähtyi suomalaisten tarkkaan tuleen. Maaston puhdistus vielä vastarintaa tekevistä pienistä vihollisryhmistä jatkuu iltapäivään asti. Pieniä määriä vihollisia oli päässyt motista liukenemaan pohjoiseen johtavan suokannaksen kautta. Taistelu villavarasta oli ohitse. Tie Petroskoihin oli nyt auki. Hyökkäykselliset mottitaistelut ovat vaativia ja kuluttavia operaatioita. 
Kotona, kun luoskelee historiakirjaa, niin kartalle on helppo piirillä joukkojen kulkusuuntia, mutta paikan päällä kaikki on erilaista. Pelkästään huollon järjestäminen saarustavalle pataljonalle soiden ja korpien kautta oli todella raskas ponnistus. Villavaarassa se pioneerien rakentama huoltotie oli lähinnä levennetty kinttupolku. Osapuolien voimasuhteet olivat suhteellisen tasaväkiset, molemmilla noin kahdeksan pataljoonaa, siihen päälle erilaisia tulitukiyksiköitä. Suomalaisilla oli paikalla kohtuullinen määrä raskastakin tykistöä, mutta sen vaikutus jäi toivottua pienemmäksi, sillä venäläiset olivat kaivautuneet hyvin asemiin. Puna-armeija menetti taistelussa 1500 miestä kaatuneina ja 450 vankeina. s rykmentin tappiot olivat 121 kaatunutta ja 301 haavoittunutta, mikä oli karkeasti laskien puolet suomalaisten kokonaistappioista. Taistelujen kiivaudesta kertoo, että kolmen Mannerheim-ristin myöntämisperustelussa mainitaan erikseen henkilökohtainen suoritus Villavaarassa. Suomalaiset saivat alueelta mittavan sotasaaliin. Tykkejä, granatinheittimiä, konekivääriä, kuorma-autoja, kenttäkeittiöitä, hevosia, panssarivaunuja sekä runsaasti käsiaseita ja ampumatarvikkeita. Tie Petroskoihin oli nyt auki. Vihollisen tuntuvat tappiot helpottivat hieman 4. ja 11. divisionien lokakuussa suorittamaa kaupunginvaltausta. S-rykmentti sai levätä ja huoltaa varustajansa Markkelitsan kylässä. Rykmentin oli kuitenkin oltava tunnin lähtövalmiudessa ja se suoritti lähialueen partiotehtäviä. Lepo päättyi syyskyyn 26. päivänä. S-rykmentin sotapolku jatkui kohti pohjoista ja karhumäkeä. <totipäätä>